എന്താണ് സംഭവിച്ചേ മമ്മൂട്ടിയുടെ കൂടെ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഞാനത് കാണിച്ചാൽ പിന്നെ എനിക്ക് രാത്രി ഉറക്കം പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനാ എന്റെ ഉറക്കം കളയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നവര് ദേഷ്യപ്പെട്ടോട്ടെ ഇത് സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കഴിഞ്ഞു വന്നൊരു സമയമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കാഴ്ചയിലെ അത് അരുൺ എഴുതുന്നുണ്ട് ഞാനും രമേഷ് വിശാലിയും ഒരേ ക്യാരണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ രമേഷ് പറയുന്നൊക്കെ വാതുറന്ന് അപ്പൊ ചിരി വരുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഏക്കുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു പത്തോളം തമാശ അടുത്ത രണ്ടെണ്ണത്തിൽ വിളിച്ചിരിക്കും അതെനിക്ക് സന്തോഷമായി ഇപ്പൊ ഡയറക്ടർ ബൈ ഹരിഹരൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റേ സിംഗർ ഹരിഹരൻ ഞാൻ കരഞ്ഞു ആക്ച്വലി എന്താണ് ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കില്ല എന്നറിയില്ല പക്ഷെ എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു ഞാനത് കരഞ്ഞോട്ടാണ് അപ്പ് ചെയ്തത് ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൈൽ സോൺ മേക്കേഴ്സ് ആൻഡ് മൈ നെയിം ഇസ് ഗദാഫി ഇത് നമ്മളുടെ കൂടെ മൂന്ന് കുട്ടികളാണ് ഉള്ളത് രണ്ടുപേര് അവരുടെ പ്രായം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചെറുപ്പമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ ആളുടെ അപ്പീരൻസ് കൊണ്ടും ഐ മീൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ടും ക്യൂട്ട്നെസ് കൊണ്ടും ഭയങ്കര ചെറുപ്പമായിട്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് സൈ വെൽക്കം ടു മൈ സോൺ മേക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഗായ്സ് ദൈവനന്ദ ആൻഡ് ശ്രീപത് ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ ഒരുപാട് സന്തോഷം എന്തിപ്പോ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏഹ് നിങ്ങളൊന്ന് നിറഞ്ഞു നിക്കാണ് മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഏഹ് എന്തെന്ന് സംഭവിച്ചേ മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ ഫോട്ടോ <laughs> 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 ചേട്ടാ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അന്നും വന്ന സമയത്ത് അതേപോലെ എന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും അതേപോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സൗന്ദര്യം ഇങ്ങനെ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ചെറിയ മാറ്റമുണ്ട് ഞാൻ ഒരു മൂന്നാല് കിലോ കൂടിയിട്ടുണ്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സൗന്ദര്യത്തിന് ഒരു മാറ്റം ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഏതാണ്ട് അതുപോലെ ഒക്കെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും വരുന്ന ആള് കാര്യമില്ല ആൾക്കാര് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച പോലെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരു മാറ്റം ഇല്ല അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊറേ നാളിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൊറേ നാളിന് ശേഷം സഹിച്ചാട്ടിനെ ഒന്ന് കരഞ്ഞു കാണുക നമ്മൾ ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ ചിരിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കരയുന്നുണ്ട് ഇതില് ആക്ച്വലി എന്താ ഈ സിനിമയിൽ എനിക്കറിയാം ദേവനന്ദയുടെ അച്ഛനായിട്ടാണ് അജയ് എന്നാണ് കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് അപ്പം അഭിലാഷ് പിള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ റൈറ്റർ അദ്ദേഹമാണ് വന്നിട്ട് കഥ പറഞ്ഞത് മാളികപ്പുറം എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈറ്റിലാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് മാളികപ്പുറം എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈറ്റിൽ അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഇന്നാണ് ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഞാൻ നോക്കിയാണ് ഇനിയിപ്പം എന്റെ കഥാപാത്രം എങ്ങനത്തെ അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി കഥാപാത്രം ചെറുതോ വലുതെന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ ചെയ്ത പോലത്തെ ഒരു കഥാപാത്രം ആവാൻ പാടില്ല എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ കഥ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഭയങ്കര ഒരു കുളിര് കോരിയിട്ടു സീരിയസ്ലി കഥ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര പേടിയാണ് കുട്ടികളോട്ട് അഭിനയിക്കാൻ അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പോലെ മിസ്റ്റേക്കും ചെയ്യും ഇവരുടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത പോലെ എന്താണ് ദൈവം ഓർമ്മയുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല പലപ്പോഴും എന്റെ ഡയലോഗ് സ്ലിപ്പായിട്ടോ പോരാഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ 
പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് നമ്മൾ ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പം ഈ അഭിനയിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ അതിനൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നിനൊന്ന് എന്താണ് ഉപയോഗിക്കും അപ്പം പിന്നെ ചെന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഐ ന്യൂ ദാറ്റ് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ആൻമറിയ കലിപ്പിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോലു മിഠായി ഇങ്ങനത്തെയുള്ള സിനിമകളൊക്കെ നമ്മൾ കുട്ടികളായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറെ ആഡ്സ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം നമുക്കത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നു ഇവർ കലക്കുകയും ചെയ്യും എനിക്ക് അവരുടെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ചേക്കും പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ടൈക്കിലൊക്കെ പിടിച്ചേക്കാൻ ചിലപ്പോൾ പാടായിരിക്കും പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഏതാണ് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ഞാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ശരിക്കും നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നേ മലയ്ക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള് ഈ ഷൂട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നോമ്പായിരുന്നു ഞാൻ കുറച്ചു ദിവസം നോമ്പ് ഞാൻ വിഷ്ണു ചാരനും പോലെ തന്നെ ഡയറക്ടർ വിഷ്ണു ചാരന്റെ നോമ്പ് വേണ്ടേ വിഷ്ണു ചാരന് എടുക്കുന്ന ടൈമിലൊക്കെ ഞാനും നോമ്പ് എടുക്കും വിഷ്ണു ചേട്ടൻ നോമ്പ് വിടുന്ന ടൈമിൽ ഞാനും വിടും ചേട്ടൻ പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ ഭയങ്കര അഭിനയമായിരുന്നു നിങ്ങള് ചേട്ടൻ തിരിച്ചാലും നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടന്റെ അഭിനയം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇതുവരെ നമ്മള് കാണാത്തൊരു നല്ലൊരു ഇമോഷണൽ സാധനമാണ് സൈജോങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൈജോങ്ങൾ പിന്നെ സൈജോങ്ങളുടെ അഭിനയം എല്ലാവർക്കും സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോ എനിക്ക് പറയാലോ സൈജോങ്കിലെ മോളായിട്ട് അഭിനയിച്ചു എന്നൊക്കെ അല്ലേ അല്ല എനിക്കിപ്പോ അഭിമാനം ഞാൻ ഒമ്പത് വയസ്സും പത്ത് വയസ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഭയങ്കര മെച്ചൂരിറ്റി ആയി രണ്ടു പിള്ളേരും അല്ലേ എന്തെങ്കിലും കഥ പറയാനുണ്ട് ഈ ലൊക്കേഷനിൽ നടന്ന ഈ പിള്ളേർ എന്തെങ്കിലും കഥ പറയാനുണ്ട് ചേട്ടാ അങ്ങനത്തെ രസകരമായ എല്ലാ ദിവസവും ഭയങ്കര രസകരമായിരുന്നു ഇവരുടെ കൂടെ നമ്മളെപ്പോഴും എന്താണ് ചാർജ്ഡ് അപ്പ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇവരുടെ ഒരു എനർജി കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഈ പ്രായത്തിൽ ഭയങ്കര എനർജി ആണല്ലോ സോ നമ്മളും എപ്പോഴും ചാർജ്ഡ് അപ്പ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഈ ചാർജ്ഡ് അപ്പ് ആയിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആക്ഷൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് ഈ മോട്ട് ചെയ്യാൻ സോ ദാറ്റ് വാസ് എ ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് ഓക്കെ സൈജിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പതിനാറ് പതിനേഴ് വർഷമായി അല്ലേ ആ പതിനേഴ് വർഷം പതിനേഴ് വർഷം ഇതിൽ നൂറിലധികം സിനിമകളായി അഭിനയിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീയിൽ വന്നിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ആലോചിക്കുന്നത് അതായത് എം ജി ശ്രീകുമാർ വഴിയാണ് നമ്മുടെ സിനിമയിൽ എത്തുന്നത് തന്നെ ഇപ്പോഴും എം ജി ശ്രീകുമാറിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്മരണ ബാക്കിയുണ്ട് ആളില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ വേറേ രീതിയിൽ പോയാനെ അല്ല ഞാൻ സ്മരണയുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര റെസ്പെക്ട് ആണ് ഒരുപാട് സ്നേഹമാണ് അത് ശ്രീകുമാർ സാറിനോടും ഹരിഹൻ സാറിനോടും എന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവരോട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ എന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത സംവിധായകരോടും നിർമ്മാതാക്കളോടും ഒക്കെ എനിക്ക് റൈറ്റേഴ്സിനോടും ഒക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് കടപ്പാടുണ്ട് എൻ്റെ സിനിമകൾ അതായത് എൻ്റെ സിനിമ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ച സിനിമകൾ അത് പ്രദർശിപ്പിച്ച തിയേറ്ററുകാരോട് വരെ എനിക്ക് നന്ദിയാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് പല തിയേറ്റർ റോണേഴ്സിനെ എനിക്കറിയാം ഞാൻ അവരോടൊക്കെ നിരന്തരം ഞാൻ ടച്ചിലാണ് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മേളിൽ നിന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമല്ലോ നമ്മളെ ചിലവരൊക്കെ ഇപ്പം നേരത്തെ എനിക്ക് ബ്രേക്ക് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ സച്ചി സീതു എന്ന് പറഞ്ഞ റൈറ്റർ ഇവരെന്നെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലാൽജു സാറ് എന്നെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വി കെ പ്രകാശ് അനൂപ് മേനൻ അവരാണ് എനിക്കൊരു വലിയ ബ്രേക്ക് തന്നത് അത് അപ്പം ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് സ്നേഹവും നന്ദിയും കടപ്പാടും സ്മരണയും എല്ലാം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ അന്ന് എം ജി ശ്രീകുമാറിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നത് ഇപ്പൊ സെയിൽസ് മാൻ ആയിട്ടല്ലേ ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓഫീഷ്യലി ചെന്നതാണ് പക്ഷേ ചേട്ടൻ ഒരിക്കലെങ്കിലും ചോദിച്ചല്ലേ എം ജി ശ്രീകുമാർ എന്നാലും എന്താ എന്നെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആ ചേട്ടന് അന്നത്തെ മനസ്സിൽ തോന്നിച്ചിരുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എം ജി ശ്രീകുമാറിനോട് കുറെ പേരെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ കാണുന്നത് പക്ഷെ ചേട്ടനെ ആ പുള്ളി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് വൈ എന്നുള്ള ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് പുള്ളി എൻ്റെ
കൈൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അരുൺ സാർ ഇങ്ങനെ കൈ കാണിക്കും ഈ കൈ നോക്കിയിട്ട് ദേഷ്യത്തിൽ നോക്ക് ഇനി ഞാൻ പതുക്കെ കൈ താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്ത് മേഡിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ട്രെയിൻ ചെയ്തത് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഐ മീൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇത് ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് തന്നെ ട്രെയിൻ ആയി പോയതാണ് അതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ചേട്ടൻ ഇന്റർവ്യൂ തന്നെ കേട്ടാക്കുന്നത് അതായത് ചേട്ടൻ അഭിനയിക്കണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അഭിനയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ കുറെ പ്ലസ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് സെയിൽസ് കൂടെ ആ ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആദ്യത്തെ പടം അഭിനയിച്ചത് ഏഹ് ഇപ്പൊ എന്താ തോന്നുന്നത് ഇപ്പോ പതിനാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം ഇപ്പൊ സിനിമയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല തന്നെ ആയിരുന്നില്ല ആ തീരുമാനം അല്ലെ പിന്നെ തീർച്ചയായും എനിക്ക് ഓരോരു എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്കൊരു ഒരു മേജർ ബ്രേക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഈ എട്ട് വർഷവും എന്റെ വിശ്വാസം എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞാല് ദൈവം വെറുതെ തന്നെ കൊണ്ടുവരില്ല ആ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കാണും അപ്പം ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് എനിക്ക് പേഴ്സിസ്റ്റന്റ് ആകാൻ പറ്റിയത് എനിക്ക് സിനിമകളില്ല എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ അറിയില്ല അപ്പൊ ഇനിയിപ്പം എന്റെ വീട്ടുകാരുണ്ടോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാണ് ഇനിയിപ്പം നീ ഒരു നല്ല പടം നല്ല കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രേക്കിന് വേണ്ടി നീ കാത്തിരിക്കുക ആര് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശരിയാണ് എന്റെ ആരും സിനിമയിലില്ല അപ്പം പക്ഷെ ഈ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് എൻ്റെ ഞാൻ ഞാൻ എന്തായാലും എനിക്കൊരു ബ്രേക്ക് കിട്ടും ബ്രേക്ക് കിട്ടും ദൈവം എന്തെങ്കിലും എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് എൻ്റെ അഭിനയവും ചിലപ്പം ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങും അപ്പം അങ്ങനെ പക്ഷേ ഞാൻ ഭയങ്കര മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയോട് ഭയങ്കര നന്ദിയുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് സ്ട്രഗ്ലിങ് സ്റ്റേജിൽ എനിക്ക് സിനിമകൾ കിട്ടി ആ സിനിമകൾ കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ പടമാണ് ട്രിവാൻഡ്രം ലോഡ്ജ് ആ അതിന് മുമ്പുള്ള ഇരുപത്തെട്ട് പടങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ പടം എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ആയത് ഒരു മര്യാദയ്ക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയത് സോ ഐ എം ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു ഓൾ ദ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഡയറക്ടേഴ്സ് റൈറ്റേഴ്സ് തിയേറ്റർ ഓണേഴ്സ് ആ മൊത്തം ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് നന്ദി പൊതുവേ പരക്കെ നീ ഒരുമിച്ച് നിനക്ക് നീ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കണം പൊതുവേ നമ്മളെ സിനിമാ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പറയും ചേട്ടൻ ഭയങ്കര പഞ്ചലാണെന്ന് ഏഹ് അതായത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഷൂട്ടിന് വരുന്ന കറക്റ്റ് സമയത്ത് എല്ലാത്തിലും ഒപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചേട്ടൻ സെറ്റില് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് വേറൊരു റൂമർ ഉണ്ട് ചേട്ടനെ പറ്റി അതായത് ചേട്ടൻ ദേഷ്യം വരത്തേ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടാണ് ചേട്ടൻ ഒരു ഒരു സാധനം നമ്മൾ മറത്ത് പറയത്തില്ല എന്നുള്ളത് ദേഷ്യം വരും ഞാൻ കാണിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഞാനത് കാണിച്ചാൽ പിന്നെ എനിക്ക് രാത്രി ഉറക്കം പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനാ എന്റെ ഉറക്കം കളയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നവര് ദേഷ്യപ്പെട്ടോട്ടെ ഇപ്പം എന്നെ എന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ തിരിച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്റെ ബി പി കൂടുക എന്നല്ലാണ്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് അതുകൊണ്ട് ഗുണമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു താൽക്കാലികമായ ഒരു സമാധാനം കിട്ടും പക്ഷെ ആ താൽക്കാലിക സമാധാനത്തിന് ഞാൻ പോയാല് അന്ന് രാത്രിയിലത്തെ മൊത്തം എന്റെ ഉറക്കം പോകും പിറ്റേ ദിവസം ഷൂട്ടുള്ളതല്ലേ മോഹം നന്നായിട്ടിരിക്കണ്ട മതിയായിട്ട് കണ്ണ നന്നായിട്ടിരിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ജനറലി അങ്ങനെ ആരും നമ്മളെ അങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടുത്താറില്ല അതിന്റെ ആവശ്യം വരാറില്ല ഓൾ ആർ നൈസ് പീപ്പിൾ പിന്നെ ചിലവർ ചില സാഹചര്യം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അത് കേട്ടു അവർക്ക് അതിലൊരു സന്തോഷം കിട്ടിയെങ്കിൽ ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ അങ്ങ് പോട്ടെ ഈ ദേഷ്യം എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് ഇത് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ കളയണമല്ലോ ഒഴുകി കളയണമല്ലോ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക യൂഷ്വലി മറ്റേ സിനിമയിൽ ഷാജോൺ പോയിട്ട് ബാത്റൂമിൽ ബാത്റൂമിൽ പോയിട്ട് അലറിയാൽ കുറെ സമാധാനം കിട്ടുന്നതൊക്കെയാണ് പറയണത് ഞാനത് ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫുട്ഫുൾ ആണത് ബക്കറ്റ് എന്തെങ്കിലും പൊട്ടാറുണ്ടോ പൊട്ടിക്കാറില്ല അത് വേറെ ആൾക്കാരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല വീട്ടിലാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല സാധാരണ നമ്മളപ്പോ ദേഷ്യം വന്നാൽ ചെയ്യാം ബാത്റൂമിൽ പോയിട്ട് അലറ ചെയ്യുന്നത് അല്ല സാധാരണ ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഫുട്ഫുൾ ആണ് ഞാൻ ക്യാരമിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് എന്താണ്
ചേട്ടനെന്തോ <laughs> 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 നമ്മുടെ ഫ്രൈഡേ ഫിലിംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എങ്കിലും ചന്ദ്രിക എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷൻ വെച്ച് അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ ഈ സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കഴിഞ്ഞു വന്നൊരു സമയമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറെ ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഡാൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബോഡി മൂവ്മെന്റ്സ് അത് ഡാൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുവാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസിൽ ചെയ്താണ് അത് ഓക്കെ ചേട്ടൻ പൊതുവേ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ ഇച്ചിരി നാണത്തിന്റെ അല്ല അതെന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ബേസിക്കലി സാധാരണ കാണല്ലോ അപ്പം ഹീറോ കാണും ഹീറോയുടെ ഫ്രണ്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ടാണല്ലോ നമ്മള് അപ്പം ഡാൻസ് മാസ്റ്റർ വരും വന്നിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് കൊടുക്കും അപ്പം ഹീറോസ് മിക്കവാറും പേർക്ക് ഡാൻസ് അറിയാം നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ അവർ ഈസി ആയിട്ട് കളിക്കും നമുക്ക് പറ്റില്ല രണ്ടുമൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് അല്ലേ അങ്ങനെ എനിക്കായിട്ട് കിട്ടുക അപ്പം ഇത് പിന്നെ മാച്ച് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവര് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ നല്ലവരും കളിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ആ അതിന് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കോൺഷ്യസ് ആവും അപ്പം അപ്പൊ എനിക്ക് പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ചില സ്റ്റെപ്സ് കാണും പക്ഷെ അതായിരിക്കില്ല കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അത് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് എന്റെയും കുറച്ച് എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നമാണ് അത് മോശമല്ല അങ്ങനെ പറയണത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെന്ന് പറയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ബേജാറാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ എനിക്കിപ്പം ഒരു ഒരു വരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മ്യൂസിക്കിന്റെ ഒരു രണ്ട് ബിറ്റ് ഈ സമയത്ത് എനിക്കൊരു അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് തരുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അകത്ത് അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് എനിക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എനിക്ക് തിരക്കേണ്ടാണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമായി ഡാൻസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് ഡാൻസ് തരിയാതെ മലയാളിയാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറയും കൂടുതലും തമിഴാണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്സ് വരണം അങ്ങനെ ലളിത സൂത്രത്തിൽ എനിക്ക് സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പ് വന്നത് അതിൻ്റെ അകത്തും പക്ഷേ ചില സ്റ്റെപ്സ് ഞാൻ തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മധു അത് വളരെ നല്ല പോലെ അത് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഡിറ്റിങ്ങിൽ അപ്പം പക്ഷേ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒട്ടും അറിയാത്ത ആളല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് പറ്റുന്ന ചില സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ എല്ലാ പടത്തിലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതല്ല ചില സ്റ്റെപ്പുകൾ പറ്റും അപ്പൊ ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഞാൻ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി ഒരു സാധനമാണ് ഇത് കുറെ ആൾക്കാരുടെ സ്റ്റോറിയിലും സ്റ്റാറ്റസിലൊക്കെ ചേട്ടൻ പോയിട്ടുള്ള ഡയലോഗ ഓക്കെ ഇച്ചിരി ഇമോഷണൽ ഡയലോഗ ചേട്ടാ എന്താ പറയാനുള്ളത് ചേട്ടൻ അച്ഛനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചേട്ടനെ കാണാൻ കോമഡി ക്യാരക്ടേഴ്സിലായിരുന്നു ഇഷ്ടം അത് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാല് എനിക്ക് കൂടുതൽ സിനിമകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അച്ഛൻ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചത് അല്ലാണ്ട് ഞാനിപ്പോ ആൾക്കാരെ ചിരിപ്പിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു മോഹം കൊണ്ടല്ലേ അപ്പൊ അച്ഛൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും സുരാജ് മഞ്ഞാരം കൂടി വന്നു കോമഡി ചെയ്തു പുള്ളിക്ക് നിരന്തരം പടങ്ങളുണ്ട് സലീം കുമാർ വന്നു പുള്ളി കോമഡി ചെയ്തു നിരന്തരം പടങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കോമഡി ചെയ്താൽ അവർക്ക് പടങ്ങൾ കൂടുതൽ കിട്ടും അപ്പൊ അതായിരുന്നു അച്ഛന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം അച്ഛൻ്റെ ഒക്കെ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞത് നീ സീരിയസ് റോൾ മാത്രം ചെയ്യാണ്ട് നീ ഒന്ന് കോമഡി ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ കോമഡി ചെയ്യാനൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റും അത് എങ്ങനെയാണത് ഇത് മറ്റേ ശ്രീനിവാസൻ സാറ് ആ പടത്തിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതൊരു സംഭവം നാച്ചുറലി വരുന്നതാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ ജീവിതത്തില് തമാശ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിരിക്കാറില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര എനിക്ക് ഒരു സന്തോഷവും അതിശയൊക്കെ തോന്നിയത് അപ്പൊ ഞാൻ ഞാനും രമേഷ് പിഷാരടിയും ഒരേ കാര്യമല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ രമേഷ് പറയുന്നൊക്കെ വാതുറന്ന് അപ്പൊ ചിരി വരുമല്ലോ 
അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഏക്കുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു പത്തോളം തമാശകൾ അടുത്ത രണ്ടെണ്ണത്തിൽ പുളിച്ചു ചെയ്യും അതെനിക്ക് സന്തോഷമായി പക്ഷെ ചേട്ടാ ചേട്ടന്റെ കോമഡി ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് അത് കുട്ടുകുട്ടാ ചിരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ല അത് നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാര് നല്ലപോലെ എഴുതി നല്ല ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് അത് കറക്റ്റ് പ്ലേസ്മെന്റിൽ മേക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് അത് രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലാണ്ട് ഞാൻ അത് ഞാൻ എഴുതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അവർ എഴുതി അപ്പൊ ഞാനല്ല അത് വേറൊരു ആക്ടർ ചെയ്താൽ അവർക്ക് അത് ഗുണം ചെയ്തു തന്നെ ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ കിട്ടി സോ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആൾക്കാരെ ചിരിപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ചേട്ടൻ സെറ്റിൽ കോമഡി പറയാറില്ലേ എല്ലാം ചെയ്യാറുണ്ട് ചേട്ടൻ മിടുക്കന സൂപ്പറാ ഓക്കെ ചേട്ടാ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചേട്ടൻ ഈ പതിനാറ് വർഷത്തെ ഈ ഒരു ഫിലിം കരിയറിൽ നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് സൈജു കുറിപ്പ് എന്നുള്ള റൗണ്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പറയും അത് ചേട്ടന് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മൊമെന്റ്സ് ആണ് പറയേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ണി മുകുന്ദന്റെ കുറെ നാളിന് ശേഷമുള്ള ഡാൻസും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫൈറ്റും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് ആണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നത് ഇതിൽ ചേട്ടന് പേഴ്സണലി ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫൈറ്റ് സീനായിട്ട് തോന്നിയേക്കുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അതായത് എന്റെ അഭിനയത്തിനേക്കാളും നല്ലത് എന്റെ ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം പക്ഷെ ഭീകര ഫൈറ്റ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തന്ന ഫൈറ്റ് ഞാൻ മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്തു അതെ അതെ അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്താണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഫൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കി പിന്നെ മൂന്നാല് പടത്തില് വില്ലൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ഇടി കൊള്ളലായിരുന്നു കൂടുതൽ ബാക്കി ഇടി കൊടുക്കൽ പിന്നെ മറ്റേ കൂട്ട ഇടിയാണല്ലോ മറ്റേ ആട് ടൂലും പടയോട്ടത്തിലും കൂട്ട ഇടി അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇനി ബെസ്റ്റ് ഇമോഷണൽ സീൻ ചേട്ടന്റെ ഈ പതിനാറ് വർഷത്തെ ഫിലിം കരിയറിൽ ഏറ്റവും ഇമോഷണൽ സീൻ ഇമോഷണൽ സീൻ രണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഇപ്പം ആദ്യത്തെ ഞാൻ പറയാം താങ്ക് യു എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഓക്കെ എന്റെ മോളായിട്ട് എന്റെ എന്റെ മോള് കഥാപാത്രം എന്റെ മോള് എന്റെ അകത്ത് എന്താണ് മേർഡർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്റെ അപ്പം മോളുടെ ബോഡി വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് അപ്പൊ ഇവളുടെ ബാഗ് ഞാൻ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഞാൻ കരയുന്നുണ്ട് ഗ്ലിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഡെഫിനറ്റ്ലി പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടച്ചിങ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തൊരു മൂവ്മെന്റും അത് കൂടാണ്ട് ആൾക്കാർ ആ സീൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെ പറ്റി രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ ഈ സിനിമയിൽ മാളികപ്പുറത്തിലൊരു പ്രത്യേക സീനുണ്ട് എന്നെ ഒരു കഥാപാത്രം എന്റെ കോളറിൽ പിടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് ഞാൻ ഡബ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ഇമോഷണൽ ആയിട്ടാണ് ഒരു ഡയലോഗ് പറയുന്നത് ഞാൻ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഡബ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഞാൻ കരഞ്ഞു ആക്ച്വലി അത് എന്താണ് ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കുമല്ലോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു ഞാനത് കരഞ്ഞോണ്ടാണ് ഡബ് ചെയ്തത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവരൊക്കെ അപ്പുറത്തിരിപ്പുണ്ട് വിഷ്ണു അഭിലാഷൊക്കെ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറൊക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ കൃഷ്ണപ്രഭയായിട്ട് എന്റെ സീൻസ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര രസമാണ് ഓക്കെ ഇനി ചേട്ടൻ തന്നെ ചേട്ടൻ്റെ അഭിനയം കണ്ട് ചേട്ടൻ തന്നെ ഭയങ്കര ചളിപ്പോന്ന് അയ്യോ അതെന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രഗ്ലിങ് സ്റ്റേജ് ചെയ്ത ചില പടങ്ങളിൽ എന്റെ അഭിനയം കുറച്ച് മോശമായിരുന്നു ഇപ്പം പടത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു സിനിമയിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പരിപാടി അറിയില്ലല്ലോ അഭിനയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിപാടി നമുക്ക് വലിയ വശമില്ലായിരുന്നു അപ്പം കരയുന്ന സീനാണ് അമ്മ എന്നെ ആട്ടി പുറത്താക്കുവാണ് ഒരു സിനിമ അപ്പം ഞാനപ്പം കരണം അമ്മ ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയണം ഞാൻ കരഞ്ഞോട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര ഓവർ കരച്ചിൽ പക്ഷെ അത് അത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആയിരുന്നു അല്ല അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ തിയേറ്റർ വന്നപ്പോ ഇത് ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ കണ്ടപ്പോഴാണ് അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഞാനത് കുറച്ചുകൂടെ അത് എന്താണ് കുറച്ചുകൂടെ പിടിച്ചത് ചെയ്യണമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പതിനാറ് വർഷത്തെ ഫിലിം കരിയറിൽ ചേട്ടി മനസ്സിനോട് ചേർക്കുന്ന ഫേവറേറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഏതാ
മഹാനായ സംവിധായകന്റെ അദ്ദേഹം തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രശസ്തരായ മൂന്ന് പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗേഴ്സ് അവരുടെ അവരാലപിച്ച പാട്ടുകൾ എനിക്ക് ലിപ്സിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റി യേശുദാസ് സാർ ജയന്ദ്ര സാർ എം ജി ശ്രീകുമാർ സാർ ഇവരുടെയൊക്കെ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടറാണ് അത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൽ തന്നെ ആൾക്കാർ കിട്ടുകയെന്ന് പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര എനിക്ക് അന്ന് എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത്ര ഹരിയൻ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വലിയ പുലിയാണോ ഞാൻ അത് സാറിന്റെ ചേട്ടൻ്റെ ഏതൊരു ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടത് അതായത് സാറ് ഹരിഹരൻ സാറിന് അറിയാതെ പോലും എനിക്ക് മിസ്റ്റർ ഹരിഹരൻ സാറിനെ കാണണം അതെ എന്ന് ചേട്ടൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് മാത്രമല്ല ഹരിഹൻ സാർ ഇത്രയും വലിയ പുലിയാണ് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇത്ര റിച്ച് കൊടുത്ത ആളാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എനിക്ക് അദ്ദേഹം സർഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാവുന്നത് അപ്പൊ അന്നും ഞാൻ ഈ ഡയറക്ടഡ് ബൈ ഹരിഹരൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റേ സിംഗർ ഹരിഹരൻ അല്ലേ ഉണ്ടാകാറുള്ളതാണ് <laughs> 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 നല്ലതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറയണത് പക്ഷെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആ മക്കളായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും ചില അപൂർവ ചില ആൾക്കാരെ കാണാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ആ മക്കൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ടീനേജ് സമയത്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അത് അത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മകനിൽ ഒരു ടാലന്റ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അറിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊക്കെ വേണുചോട്ടനൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടല്ലേ അത് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹരിയൻ സാറിന്റെ തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണത് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സീൻസ് ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനായിട്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ടീനേജ് സമയത്ത് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് ചില ഏരിയൻസിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് സിമ്പിൾ കാര്യം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇല്ല എക്സാമ്പിൾ തലേ ദിവസം പഠിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ഇല്ല നേരത്തെ പഠിച്ചാല് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുകയുള്ളൂ ഇല്ല എനിക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട് ഞാൻ തലേ ദിവസം പഠിച്ചോളാം എന്നിട്ട് പാസ് ആയിക്കോളാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സൈജ് ക്യാരക്ടർ ഏതാ അബു ആണോ എനിക്ക് അബു എന്ന് പറഞ്ഞ ാണ് <laughs> 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 ഒരുപാട് എനിക്ക് ഹിറ്റ് പടങ്ങളുടെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റി ചില സിനിമകൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത അത്രയും പോയിട്ടില്ല അതിന്റെ ഭയങ്കര വിഷമം ഉണ്ടായ ഒരു വർഷമാണ് എന്തായാലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹിറ്റ് പടങ്ങൾ ഭാഗം മുമ്പായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അഭിനയിച്ച ചില പടങ്ങൾ ഓടാത്ത അങ്ങനെയും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഓൾ ടുഗെതർ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ വർഷം പഠിക്കാൻ പറ്റി കരിയർ വൈസ് സിനിമ വൈസ് പിന്നെ പേഴ്സണലി മോള് ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര പ്രഷറുണ്ട് കാഴ്ചയിലെ ചെറുപ്പമുള്ളൂ അല്ലേ അത്രേ അല്ല ഉള്ളിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പ്രായമുണ്ട് പ്രായമുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഊഹിക്കാം ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഉണ്ടോ ഉപജട ചേട്ടാ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ വേറൊരു ന്യൂസ് അതായത് ഉപചാര ഊറും ഗുണ്ടാചായന് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും അതിന്റെ അപ്ഡേഷൻസ് അത് അരുൺ എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അതായത് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല വർഷമാണ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര വലിയ വർഷമാവട്ടെ രണ്ടുപേരും ഈ പറഞ്ഞുള്ള പത്ത് വർഷത്തിനൊക്കെ അപ്പുറം നല്ലൊരു നായകനെ നായികയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കട്ടെ സൈച്ചേട്ട പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നല്ല ആക്ടേഴ്സിന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ സൈച്ചേട്ടാ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത്രയും